行，我就把你变回猫，看你怎么成亲。你变。小波，对不起，我只是不想让你冒这个险。我不允许你受到任何伤害。嗯。这个女人又在搞什么？把自己喝成这样，难道她还不明白，娶公主是在做戏吗？嗯这个女人喝醉酒的样子，还蛮可爱的嘛。莫修然，我知道，你不是真心想娶公主。你才知道啊！你是为了帮我拿到白魂珠，对不对？只要我不娶公主，我就……嗯，我就把魂珠还给你。大不了我，大不了我以后都让着你。大不了，我像祝英台，喜欢梁山伯一样，喜欢你。嗯、梁山伯跟祝英台终究是悲剧，我绝对不允许这种悲剧再重演。二叔梳到尾，三叔梳到白发。行了，不用梳了。办我办的还不错嘛，乖。嗯，这眉毛还差点意思。这样好多了怎么回来的？
哎，你怎么挡道啊？行，我就把你变回猫，看你怎么成亲。我变。小波，对不起，我只是不想让你冒这个险。我不允许你受到任何伤害。嗯。舒洛风貌美，伤口要及时处理，不然的话。你受伤的不能喝酒，给我，你听你喝。哎，你你也欺负我！哎，我这也是为了公主好。你对我好有什么用？我对少将军那么好，他却视而不见。从小到大都没有一个人敢这样对我。我也知道，追少将军的时候，应该欲擒故纵、运筹帷幄什么的。像我这么直接莽撞，是不大好的。但是那又怎样？本宫就长得好看吗？嗯，好看。其实，当我看到他那样奋不顾身的去救小薄荷的时候，我就知道，我永远比不上小薄荷在他心中的位置。嗯，沙将军。永远都不会奋不顾身的那样救我，但我会。哦，你昨天跟公主喝酒了。少将军，少将军，谢少将军。嗯。你不用大费周章的夺冠了，我已经把白魂珠从嫁妆里拿出来了。我知道，你就是想用它去吸引收服天狗，拿去吧。公主这是何意？你可以直接退散了，这种强人所难的感情，我不需要。嗯。公主还是把白魂珠拿回去吧。嗯。这件事情呢，就当什么事都没有发生过，以免节外生枝。我确定天狗。就在我们身边。天狗善于蛊惑人心
。如果不能及时把天狗收服，到时候不仅仅是公主，整个洛日城都会有危险。你可知道？那少将军可有对策？自然，我定会有对策让天狗原形毕露。好，那少将军需要一切协助，我定会极力配合。多谢公主。三组人都到齐了，下面由萧大人宣布第三关的比试规则。本关的任务是取得我们洛日城一族的族花洛樱花。这洛樱花在洛日城寓意美好良缘，逢三年才开一次花。依照我们洛日城的传统，英雄向心爱的女人表白心迹，就要去洛日森林采得洛樱花。此次之行，路途险峻，各位。务必小心谨慎，我会在终点等候大家。这只臭猫，为什么还不理我？失眠突然没有它叽叽喳喳，还真有点不习惯。没事吧？谢谢二少爷。你是不是觉得肖大人和天狗有袒露？没有能力呢，就不要跟上。出点什么事情，莫雨季可保不了。凶什么凶？你保护我不就好了？传闻啊，这落日森林异常凶险。一进难出，这在我看来也不过如此。霍元将军，还是小心为妙吧。不对，我们又回到了原来的地方。小姑娘，你现在可不是开玩笑的时候啊！是真的，我刚刚在这里做了标记，绝绝对是真的。少将军，莫非这就是鬼打墙？区区障眼法。雕虫小技，小波和继续留在比赛中只会更加危险。就趁这个机会，让他和莫雨姬出去吧。二位。先走一步。这是我凭印象还原的落日森林的地图。现在是正午，太阳在正南方，那我们的影子应该朝北。这么看来，落日森林的出口就在这儿